كن واعيا هنا والآن السؤال ليس ما إذا كان التأمل يسمح لك بتجاوز ذاتك المنقسمة لأنها تستطيع دون أدنى شك السؤال الحقيقي هو كيف تعالج النفس المنقسمة لأنه بمجرد أن تفتح عينيك في نهاية التأمل فإنها تعود إلى طبيعتها في الواقع الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في المثابرة إذا وصلت التأمل يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام فسيتم حل كل شيء المثابرة هي نصيحة جيدة والوعد الأساسي بأنك ستصبح كاملاً يوماً ما يتم الوفاء به في كثير من الأحيان يعود تقليد التأمل إلى آلاف السنين في الشرق وهناك قصص لا حصر لها لأناس استيقظوا وحققوا التنوير والكمال أو الوعي بالوحدة بغض النظر عن تسميتها تلك الحالة اليقظة ظاهرة موجودة بالفعل وغالبا ما تحدث بشكل غير متوقع في وولدن أو لايف إن ذا وودز كتب هنري ديفيد أورو الرجل الانفرادي الذي استأجره يوما ما في مزرعة بالقرب من كونكورد الذي قدم ولادته الثانية ظهرت عبارة الولادة الثانية في الهند الفيدية كثيرا منذ قرون ترمز إقامة الكاتب في وولدن باند إلى الرحلة الداخلية للوعي وهو الهدف والنتيجة الطبيعية للتأمل وهو يعبر عن خلود هذه التجربة واتساعها بالطريقة التالية زارديشت منذ آلاف السنين سار بنفس الطريقة واكتسب نفس التجربة لكنه بصفته حكيما كان يعلم أنه الاتحاد كان الشتاء في وولدن بون باردا بشكل خاص ونادرا ما كانت الظروف الجوية التي واجهها الكاتب أقل قسوة من تلك التي كان يتصورها اليوغي تقليديا جالسا في كهفه المرتفع في جبال الهيمالايا لقد عززت صورة الصعوبات والحرمان هذه الفكرة المتجذرة الآن بعناد في جميع الثقافات بأنه من الصعب أن يكرس المرء نفسه للتأمل بالإضافة إلى الصعوبات الجسدية تبدو المطالب الأخرى مزعجة للغاية وهي تتراوح من زهد العالم إلى إماتة الجسد في المرور بالتهميش وفي الحالات القصوى من خلال الرغبة في أن تكون شاهدا لله في فكرة أن هذه التضحية يجب أن تسمح بالوصول إلى مكافأة مقدسة مرة واحدة في الجنة كان لهذه الصورة العميقة الجذور بشكل عام تأثير تثبيط البشر العاديين عن اعتبار أن ارتفاع الوعي يمكن أن يكون في متناول الجميع في الحياة اليومية لكن إذا كان التنوير نادرا فذلك فقط لأننا نطلق عليه هذا التصنيف ينبذ المجتمع أولئك الذين بلغوا التنوير أو أصبحوا قديسين أو متقدمين روحيا مهما كانت الصيغة التي يختارها المرء لكن التهميش ليس علامة على الرفض لأنه عندما كان المجتمع يسيطر عليه الإيمان تم وضع هذه الشخصيات جانبا لتبجيلها ولكن اليوم في الوقت الذي أصبح فيه الإيمان بقوة أعلى موضع شك أكثر فمن المرجح أن ينظر إلى هؤلاء الأفراد على أنهم أصليون ويتم تجاهلهم أو نسيانهم مع وضع ذلك في الاعتبار بحثت عن طريقة لدمج بعد التنوير في الحياة اليومية بادئ ديبت يجب أن يكون التأمل الكامل أمرا طبيعيا وبلا مجهود وإلا فلن ينجح التأمل المسار الذي يتطلب شهورا أو حتى سنوات من المثابرة باستخدام نفس الأسلوب هو بعيد كل البعد عن الطبيعة أو الجهد يتساءل العديد من المبتدئين عما إذا كانوا يتأملون بشكل صحيح يجد العديد من الآخرين أن هذه الممارسة ليس لها مكان في الحياة اليومية في الواقع المنزل العادي الصاخب بالنشاط ليس له سوى القليل من القواسم المشتركة مع المعبد أو الدير أو الأشرف لكن العملية التي تقربنا من راحة البال والسلام الداخلي 
قد تكون أبسط مما يدركه معظمنا لأنه يمكننا أحيانا الحصول على لمحات من الصفاء في وجود عمل فني أو موسيقى عالية الجودة نشعر بالسلام الداخلي كل ليلة عندما نغفو في نهاية يوم لطيف وسلس وإذا لم تكن هذه هي حالتنا فستظل كذلك إنها التجربة التي يتمتع بها جميع الأطفال الصغار تأتي هذه الأفكار بشكل طبيعي دون جهد بالإضافة إلى كونه طبيعيا يجب أن يكون التأمل الكامل تلقائيا يجب أن يحدث في اللحظة الحالية بشكل عفوي مثل لحظة سعادة غير متوقعة أو عندما يصطدم المرء بجمال غروب الشمس الرائع بهذه الطريقة يمكن أن تحدث اليقظة في اللحظة الحالية وتندمج مع ما نقوم به أخيرا يجب أن يتماشى التأمل الكامل مع الرغبات النهائية للفرد من الطبيعي تماما أن ترغب في المضي قدما في الحياة ومع ذلك فإن الإطار الروحي الذي يحيط بالتأمل يتعارض للأسف في كثير من الحالات مع الرغبة لألاف السنين كان يعتقد أن الرغبات خاصة تلك المتعلقة بالجسد تحط من البشر إلى مستوى الحيوانات من المفترض أن تثير الرغبات المادية فينا بحثا لا نهاية له عن أشياء خارجية مثل المال والنجاح علاوة على ذلك من المفترض أن الاستسلام لشغفنا يتعارض مع الأخلاق ناهيك عن أن الملذات قصيرة المدى من المفترض أن تأخذنا بعيدا عن السعادة الدائمة في حين أن هذه كلها حجج مألوفة يجب التأكيد على أن الرغبة في حد ذاتها ليست أمرا سيئا لا يمكننا الهروب من الرغبة ولا ينبغي لأحد أن يخبرنا أنه يجب تجنب الرغبة الحياة في جميع أشكالها مكونة من الرغبة وعمليا يفشل المرء عندما يسعى إلى القضاء على الرغبات الأعلى على سبيل المثال التطلع إلى الوصول إلى الله أما بالنسبة للرغبات التي يفترض أنها أقل فهي جزء لا يتجزأ من التجربة الإنسانية إن رفضهم يقوي فقط النفس المنقسمة إذا تم استيفاء هذه المعايير الثلاثة أي إذا كانت اليقظة طبيعية وبلا مجهود وعفوية ومتماشية مع رغباتنا الشخصية فيمكن أن تحدث الذات المنقسمة سيستغرق الأمر هذا الكتاب بأكمله لعمل نسخة احتياطية من هذا النوع من الأسلحة لأنه عندما تنظر حولك لا ترى شخصا موحدا بالكامل لا يمكن لومنا على افتراض أنه لا مفر لأن الطبيعة البشرية هي ببساطة مخلصة لما كانت عليه دائما ولكن كانت اليقظة موجودة دائما أيضا وعندما تحدث فإن الوعي هو الذي يشفي الذات المنقسمة وهو أمر لم تتمكن الأخيرة من القيام به بمفردها أي الذات المنقسمة كل شيء هو التأمل كن على علم بذلك الدرس الأول في هذا الكتاب ستتعلم كيفية توسيع وعيك وتعميقه والاستيقاظ في النهاية إلى واقع جديد للقيام بذلك يجب أن تفهم بعمق ما هو الوعي في الأصل إنها تجربة وهي الأكثر جوهرية على الإطلاق إذا أدركت أن المطر يبدأ فجأة في الانخفاض فإن الوعي يمر بتغيير إذا جلست بهدوء وعيناك مغلقة بسلام فإن الوعي يختبر السكون والثبات تتغير الحياة في بعض الأحيان في أوقات أخرى لا على أي حال فإن الضمير يلاحظ كل هذا فيما يلي بعض الطرق لمساعدتك على التعرف على الوعي ضع هذا الكتاب جانبا واستمع إلى أي صوت من حولك يتيح لك معرفة أنك موجود هنا والآن عندما ترى شيئا أو تلمسه أو تتذوقه أو تشمه فأنت تعلم مرة أخرى أنك موجود في الوقت الحالي أن تعرف أن المرء حاضر هو أن تدرك ذلك الآن الآن حول انتباهك بعيدا عن هذا الصوت وتجاهله أنت دائما حاضر حتى عندما تتجاهل الحواس الخمس فالوعي أهم من الأشياء التي تراها أو أصواتها أو مذاقها أو قوامها أو روائحها 
تنقل حواسنا المعلومات إلى العقل بما في ذلك الوعي انظر إلى هذا الكتاب ثم أغمض عينيك وتصوره ذهنيا فكر في كلمة كتاب ثم قلها بصوت عال ابوك ما القاسم المشترك بين هذه التجارب الأربعة؟ لقد عاشوا في وعيك تتغير الكلمات والأفكار والصور باستمرار ولكن ليس البيئة التي تسجلها وهذا يعني أنه الوعي ابقى جالسا دون أن تتحرك لبضع لحظات وقم بتصفية ذهنك بعد لحظات قليلة هذا الفراغ سوف يفسح المجال لفكرة أو صورة أو شعور لاحظ عندما يتم استبداله بفكرة أو صورة أو إحساس جديد ولكن سواء كان فارغا أو ممتلئا فأنت دائما هناك لديك تصور عن نفسك مهما حدث أو لم يحدث هذا التصور عن نفسك هو الوعي الآن بعد أن حددت الغرض من التأمل الكامل وهيكله دعنا نتعمق أكثر في السؤال الذي طرحناه على أنفسنا في بداية الفصل الذي يكمن وراء كل شيء هل يمكن أن يكون الوجود إدارة ذاتية؟ الجواب هو نعم الوعي يبقي الخلق في مكانه في الوقت الحالي وفي كل لحظة منذ ولادتك فأنت محاط بالذكاء الفطري والقوة الإبداعية للوعي اعلم أن هذه المبادئ قد يكون من الصعب تحديدها في البداية لكن لا تثبط عزيمتها لأنها مهمة للوصول إلى التأمل الكامل إذا كان هناك سر واحد تحتفظ به الطبيعة يجعل الحياة على الأرض مفهومة فهذا هو الحياة هي الوحي أنت تعلم بالفعل أن لديك ضمير بدونها ستكون إنسانا آليا المبادئ التي تحكم الوعي هي جزء لا يتجزأ من كل شيء من الخطأ الاعتقاد كما يفعل العديد من العلماء تلقائيا أن الوعي ينشأ فقط عندما يتطور البشر ليكون لديهم أدمغة في الواقع حتى أكثر أشكال الحياة الأساسية تتبع مبادئ الوعي بقدر ما هي مكتفية ذاتيا وتعرف بالضبط كيف تبقى على قيد الحياة هذه المبادئ موجودة حتى في أشكال الحياة التي نعتبرها بدائية تماما في عام 1973 لاحظت امرأة من تكساس ظهور شكل أصفر غريب في حديقتها يشبه إلى حد كبير الحلقات الخيالية وهي ظاهرة تشير إلى اندلاع مفاجئ للفطر السام يمكن أن تظهر بين عشية وضحاها لكن في هذه الحالة لم يكن فطرا ساما أو أي شيء يمكن للمرأة التعرف عليه استشرنا علماء الأحياء وعلى الرغم من أن هذا الكائن أحادي الخلية الملقب ببلوب مات بسرعة إلا أنه يمكن التعرف عليه لقد كان نوعا من الأميبيا وهو شكل من أشكال الحياة يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن مليار سنة كان الصنف الجديد المسمى فيزاروم بوليسيفالوم موضوع تغطية إعلامية واسعة النطاق قبل أن يتم نسيانه حتى أكتوبر 2019 عندما أعلنت حديقة الحيوان في باريس حديقة حيوانات فينسين سابقا أنه سيكشف عن هذا الكائن الحي الذي يعتبر ظاهرة غير عادية وبحسب وصف سي أن أن فإنه أصفر لامع ينمو بمعدل يصل إلى 4 سنتيمتر في الساعة ويمكنه حل المشكلات حتى عندما لا يكون لديه أدمغة ويمكنه أن يشفي نفسه إذا تم تقطيعه إلى النصف إنه ليس نباتا ولا حيوانا ولا فطرا ليس لها جنسان ذكر أو أنثى 720 ولكن يمكن أن تنقسم أيضا إلى عدة كائنات قبل أن تندمج مرة أخرى تسبب في زاروم بوليسيفاروم في فضول بيولوجي ضجة كبيرة ولكن هناك لغز كبير يجب استكشافه الأميبات هي أشكال أساسية للحياة بشكل لا يصدق هناك 900 نوع منها تم تصنيفها سابقا على أنها فطريات لكنها تتمتع الآن بفئتها المنظمة بحرية لا توجد علاقة فعلية بين هذه الأنواع بخلاف حقيقة أنها يمكن أن تعمل إما بشكل فردي ككائنات وحيدة الخلية أو من خلال التجمع معا في مجتمع كبير خلال جزء من دورة حياتهم يأخذون مظهر مادة هلامية 
يكمن اللغز كله في السؤال التالي كيف يمكن لحياة أن تكون أكثر تعقيدا بقليل من الطحالب الخضراء التي تطفو في البركة أن تكون ذكية يبدو أنها أيضا قادرة على العثور على أسرع طريقة للخروج من المتاء نهيك عن أن هذه الأميبيا التي تزدهر في رطوبة تربة الغابات تكاد تكون خالدة عند مواجهة أعدائها الوحيدين الضوء أو الجفاف يمكنها السبات لعدة سنوات ثم العودة إلى الحياة إنه بلا شك مثال على الطريقة التي يدار بها الوجود ذاتيا والتي تنعكس في الخصائص الخاصة بالوعي الذي يمنح به هذا الكائن الأصفر بالإضافة إلى كونه مستقلا فهو يتكيف مع بيئته ويعرف كيف يتجنب السموم التي تهدده وتحل المشاكل في النهاية لا يوجد شيء غامض بشأنها إذا قبلنا أن الوعي جزء لا يتجزأ من الوجود الاثنان يسيران معا لأن هذا هو الحال من كل ما نلاحظه في الحياة إذا كان الوجود فراغا لوحة بيضاء فلن تكون هناك قوة جسدية قادرة على خلق الوعي الفراغ مات وعي حي لا يمكن المرء أن يحول الموت إلى حياة على الرغم من كل شيء فمن الواضح أن الحياة ظهرت لذلك فمن الضروري أن نستنتج أنه من الواضح أن الحياة قد نشأت في مجال الوعي الذي هو بالفعل على قيد الحياة لكنه يظل غير مرئي حتى يتخذ الوعي شكلا ماديا ليس من الضروري هنا أن نهتم بالجانب الميتافيزيقي لهذا النقاش لأن مشروعنا أكثر واقعية الفكرة هي اختبار فرضية لمعرفة ما إذا كانت صحيحة وفي هذه الحالة فإن الفرضية هي أن الوجود يمكن أن يراقبنا بشكل طبيعي وتلقائي دون أي جهد يهدف التأمل الكامل إلى إثبات أنه على الرغم من انقسام الذات وجميع المشاكل التي خلقتها فإن الوعي لم يتخلى عن البشر إنها تمكننا من إدارة حياتنا بشكل طبيعي من خلال القيام بما تفعله جميع أشكال الحياة وصولا إلى النقطة الفاصلة الاعتماد على مبادئ الضمير الاختلاف الوحيد هو أن لدينا خيار التوافق مع هذه المبادئ أم لا ومع ذلك فإن معظم الناس غير مدركين لهذا الاختيار لقد أضرنا الانقسام الذاتي بشكل خاص من خلال قطعنا عن مصدرنا ومن ثم إقناعنا بأن هذا الفصل أمر طبيعي أو هذا الانفصال أمر طبيعي يمنحك أي تأمل القدرة على تجربة الوعي الصامت لكن هذه التجربة غالبا ما تكون مؤقتة وتضمحل بسرعة يمكنك الجلوس وإغلاق عينيك والبقاء ساكنا وتحقيق تجربة مماثلة على افتراض أنك لا تشعر بالقلق أو التوتر الفرق بين التأمل وإغلاق عينيك ببساطة هو أن الأول يمكن أن يأخذك إلى أعماق الإدراك الصامت نتحدث باللغة السنسكريتية عن تجربة السامداي يستطيع اليوغيون الذين يستطيعون البقاء في حالة السامداي بعمق كافي للقيام بأشياء غير عادية مثل إبطاء معدل ضربات القلب وتقليل استهلاكهم للأكسجين حتى أنهم قد يرفعون درجة حرارة أجسامهم الداخلية إلى درجة الجلوس في الخارج دون أن يتأثروا بالبرد القارس مرتدين الحرير فقط أو لا يرتدون ملابس على الإطلاق على المستوى الشخصي توضح لنا تجربة السامة داهي الفرق بين الصمت السطحي والصمت العميق ومع ذلك في الحالة الأولى قد يكون هناك بعض التأثيرات المهمة على سبيل المثال تم اكتشاف مؤخرا فقط أن مجرد إغلاق عينيك والتنفس ببطء وبشكل متساوي من شأنه التغلب على التوتر هذه التقنية التي تسمى تنفس المبهمي تمثل طفرة حقيقية بسبب بساطتها وفعاليتها لقد ذكرت هذه التقنية بالفعل في أعمالي السابقة لكن من الجيد أن أكررها هنا يحصل التنفس المبهم على اسمه من العصب المبهم الأطول والأكثر تعقيدا من بين الأعصاب القحفية العشر التي تربط الدماغ ببقية الجسم في اللاتينية تسمى Wonder Vagus ومن الواضح أن العصب المبهم يتجول في كل مكان يربط الدماغ بالقلب والرئتين والبطن 
وهي مناطق حساسة للغاية للإجهاد العصب المبهم هو أيضا عصب جيد التهوية أو حسي مما يعني أنه ينقل الأحاسيس الجسدية إلى الدماغ بما في ذلك ردود الفعل المرتبطة بالتوتر نتيجة لذلك يرسل الدماغ إشارات مختلفة مما يخلق حلقة تغذية مرتدة ثابتة عندما تجد نفسك في موقف مرهق فإن قلبك ينبض بشكل أسرع تستنشق بسطحية وتشعر بالقبضات في معدتك وأمعك لطالما تم تخطيط وفهم دائرة الإجهاد هذه ولكن يجب أيضا فهمها في الاتجاه العكسي أي لفهم دائرة تقليل الإجهاد من خلال دراسة التأثيرات الجسدية للتأمل اتبع الباحثون القرائن التي يتركها التنفس على سبيل المثال ما يسمى تنفس اليوغي يتكون من تمارين التحكم في التنفس والتي تجعله أكثر انتظاما وأبطأ وأعمق اتضح أن التنفس المنتظم والاسترخاء ينظمه العصب المبهم المرتبط مباشرة بالدماغ والقلب والرئتين عن طريق تحفيز العصب المبهم يمكن للمرء أن يحفز استجابة الاسترخاء سمح هذا الاكتشاف بالتغطية الإعلامية للتنفس الحائر وهي طريقة بسيطة للغاية لتحفيز العصب المبهم التنفس المبهم علاج فعال في المواقف العصبية الخطوة الأولى اجلس وأغمض عينيك والتزم الصمت الخطوة الثانية استنشق بشكل طبيعي لعدد أربع الخطوة الثالثة قم بالزفير مع عد أربعة ثم توقف مؤقتا للعد أربعة إلى واحد الخطوة الرابعة كرر هذه العملية لمدة خمس دقائق نظرا لبساطته الشديدة فإن التنفس المبهم لا يساعد فقط في تخفيف التوتر ولكن أيضا في إدارة الغضب والقلق تستكشف الأبحاث الطبية أيضا استخدام التحفيز الكهربائي للعصب المبهم في علاج مختلف الأمراض النفسية والجسدية عرضت أنا والمؤلف المشارك لي الدكتور رودولف تانزي من كلية الطب بجامعة هارفارد الاحتمالات في كتابنا تطوير قدراتك في الشفاء الذاتي بالنسبة لشخص تلقى تدريبا طبيا كلاسيكيا من المدهش رؤية مجموعة التحسينات الممكنة المرتبطة بتحفيز العصب المبهم حاليا يتم البحث عن ما لا يقل عن 32 مرضا مع وجود مؤشرات على نتائج إيجابية من بينها إدمان الكحول تألق الأذين عدم انتظام ضربات القلب التوحد فضلا عن عدد من الأمراض الجسدية والنفسية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات المزاج بما في ذلك الاكتئاب والقلق مجموعة من أمراض الأمعاء والإدمان وربما حتى فقدان الذاكرة ومرض أزهايمر نرى بسرعة الاحتمالات المرتبطة بهذا النوع من البحث ولكن هنا الشيء المهم بالنسبة لنا هو أن الأبحاث الطبية أظهرت أن الحالة التأملية طبيعية وخالية من الجهد المبذول الصمت السطحي الذي يشعر به المرء حتى عند ممارسة التأمل لفترة وجيزة يسمح بتحقيق الاسترخاء من خلال العصب المبهم ولا يوجد فصل بين الجوانب الجسدية والعقلية للاسترخاء إذا كان من السهل الوصول إلى الصمت الضحل فيجب أن يكون الصمت الأعمق المرتبط بتجربة السمداه طبيعيا أيضا ويمكن الوصول إليه لا يحمل العصب المتجول الإشارات في جميع أنحاء الجسم فحسب بل إنه أيضا ناقل للوعي تشير حقيقة للعصب القحفي الواحد تأثيرات كلية إلى أن الوعي منتشر في الجسم والعقل لا يوجد ارتباط فقط بين هذين الجانبين ولكن الوعي كله يعمل وهذا هو السبب في أن التأمل الكامل فعال نحن لا نعالج مشكلة واحدة في كل مرة لكننا نعيد الاتصال بالوعي بأكمله هذه هي الطريقة التي نثبت بها لأنفسنا من خلال التأمل أن الوجود يمكن أن يراقبنا إن الوعي يعطي نفسه دون تحفظ عندما ظهر أصغر جسيم من الحياة على الأرض منذ ما يقرب من أربع مليارات سنة كان أكثر بدائية من البكتيريا لم يكن لديها حمض نووي لم يكن حتى كائنا وحيد الخلية مثل الأميليا ومع ذلك فكما تحتوي البويضة المخصبة في الرحم بداخلها على المنية الكاملة الإنسان فإن العلامات الأولى للحياة البدائية 
كانت نتاج وعي فطري شامل ربما يجب أن نتوقف عن تحديد تاريخ لأصل الحياة كتب الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء برايان جوفينسون المادة حية ويمكنها اتخاذ القرارات وهي عبارة قد يسمعها المرء من فم صوفي في الواقع ظلت قدرة الذرات على التصرف بطرق غير متوقعة وبعيدة عن تنبؤات القوانين القديمة لغزا حقيقيا لأكثر من قرن وظلت كذلك حتى ظهور فيزياء الكم